ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമുക്ക് അസീസിൻ്റെ സെർവർ കാണാം ഇതൊരു വൈ ബി എം സെർവറാണ് ത്രീ സിക്സ് ഫൈവ് സീറോ എം ഫോർ മോഡലാണ് ഈ ഫ്രണ്ടിലൊക്കെ കാണുന്നത് അതിൻ്റെ ഹാർഡ് ഡിസ്കിൻ്റെ സ്ലോട്ടുകളാണ് ഇതിൻ്റെ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് നമ്മൾ സെർവർ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മാറ്റാനാവും നമ്മൾ സെർവർ ഓഫ് ആക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് സെർവർ കാണാത്തവർക്കായിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ ആണ് മുകളിലത്തെ കവർ തുറന്നാൽ ഇതാ ഇതുപോലെ ഇരിക്കും ഈ ഫാൻ അതിൻ്റെ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റമാണ് അഞ്ച് ഫാൻ ഇത് കൂളിംഗ് സിസ്റ്റമാണ് ഐ ബി എം ഈ മോഡലിന് രണ്ട് പ്രോസസ്സർ ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ ബ്ലാക്ക് കവറിങ് എടുത്താൽ നമുക്ക് പ്രോസസ്സറും റാമിൻ്റെ സ്ലോട്ട്സും കാണാൻ കഴിയും ഏകദേശം ഡെപ്ത്ത് വൺ മീറ്ററോളം ഡെപ്ത്ത് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കവർ മാറ്റാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സറും റാം സ്ലോട്ട്സും കാണാം നമുക്ക് ആവശ്യാനുസരണം ഇതിലൊക്കെ റാം ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം ഓ അസീസ് ഒരു ഡിഫക്റ്റായ റാം ചേഞ്ച് ചെയ്യാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രോസസ്സറാണ് രണ്ട് പ്രോസസ്സർ ഉണ്ടാവും രണ്ടും സൈഡിലായിട്ടാണ് വരിക ഈ മോഡല് സെർവറിന് അഞ്ച് ഫാൻ ഉണ്ട് അങ്ങനെ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം പറഞ്ഞ പോലെ സൈഡിലേക്കാണ് ഇതിൻ്റെ എയർ തള്ള രണ്ട് പ്രോസസ്സറിലേക്കും വരും ഫാനിന് വയറ് അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഡയറക്റ്റ് പ്ലക്കിൻ പ്ലേ ആണ് സൈഡിലുള്ള ഈ സ്ലോട്ടിലേക്ക് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി സെർവറിന് രണ്ട് പവർ സപ്ലൈ ഉണ്ടാകും ഒന്ന് ഫെയിലിയർ ആയാല് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനാണ് ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഡിവൈസ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു യു പി എസ് ഡൗൺ ആയാൽ സെക്കൻഡറി യു പി എസ് ഒന്ന് അപ്പാവും ഞാൻ ഇനി ബാക്ക് സൈഡ് കാണിക്കാം നമുക്ക് മനസ്സിലാവും കുറേ നമുക്ക് പതിനാറ് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും സാസ് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഇതൊക്കെ ഓരോ സ്ലോട്ടുകളാണ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് വെച്ചിട്ട് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ രണ്ട് പവർ സപ്ലൈ രണ്ട് എസ് എം ബി എസ് ആയിട്ട് മുകളിൽ മുകളിലായിട്ടാണ് വരിക അതിൻ്റെ ബാക്സിലെ നെറ്റ്വർക്ക് സ്ലോട്ട്സ് ആണ് പിന്നെ മോണിറ്ററിലേക്കുള്ള കേബിളും കാണാം ബാക്കിലൊരു ചെറിയൊരു കേബിൾ മാനേജിങ് ഉണ്ട് അത് മുന്നോട്ട് വലിക്കുമ്പോൾ മാനേജ് ചെയ്യണം 